অফারটি শুধুমাত্র ভারত ও বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য হ্যাঁ নার্সিং হোমে আজকে রাত বাদ দিয়ে সব বিল মেটানো হয়ে গেছে আর হ্যাঁ হ্যাঁ কালকেই আসছে আর কালকে ফেরার জন্য গাড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেছে শুনুন না আপনি শুধু সবাইকে নিয়ে কালকে সকালে রেডি থাকবেন এমা এসব আপনি কি বলছেন এ তোমার কর্তব্য হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা এখন তাহলে রাখি হ্যাঁ ভালো থাকবেন বলছি তুমি চা খাবে আমি বানাচ্ছি চার্জারটা কোথায় গেল আমার বলছিলাম যে আমি কিছু একটা বলছি চা খাবে কোথায় রাখলাম চার্জারটা তোমার চার্জার থ্যাংক ইউ সায়ন তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এই বিপদের সময় তুমি যেভাবে আমার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছ তাতে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয় বিধি এত ঘটা করে আমাকে ধন্যবাদ না জানালেও চলবে আমি মনে করি আমি যেটা করেছি সেটা আমার কর্তব্য তার জন্য কোনো সান্ত্বনা পুরস্কার আমার প্রয়োজন নেই সবার সামনে তো তুমি ভালো ব্যবহার করো আমার সাথে তাহলে বাড়ি এলে এমন কেন করো কি জানো সব জেনে বুঝে তুমি যখন এই কথাগুলো বলো না সত্যি খুব হাসি পায় এতে হাসির কি হলো হাসির এটাই হলো যে এখন আমাদের সম্পর্কটা একটা লোক দেখানো হয়ে গেছে মানে মানে এটাই যে বাড়ির লোকের কাছে আমরা সম্পর্ক হতো স্বামী স্ত্রী কিন্তু একটা কথা বলো তো সত্যি কি আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে নেই আর এই লোক দেখানোর ভাবটা কেন করতে হয় বলো তো কারণ আমি চাই না আমাদের জন্য তুমি বা তোমার পরিবারের লোক কোনোভাবে কষ্ট পাক আর তোমার ভালোবাসা তোমার ভালোবাসা পাওয়ার কথা তো আমি এখন আর স্বপ্নেও ভাবি না অবশ্য ভাবার মতো সাহসও আমার নেই চুপ করো তুমি দয়া করে চুপ করো এসব কথা আর বলো না আমি তোমাকে কি করে বোঝাবো যে আমি নিজে কতটা কষ্টে আছি তুমি কখনো বুঝেছ প্রত্যেক দিন আমি কথার কষ্ট পাচ্ছি তুমি যেমন আমার কষ্টের কথা ভাবনি তেমন তোমার কষ্ট আমার আজকাল মনে দাগ কাটে না এ কি অন্তরা এখন ফোন করছে হ্যালো আমি তোমার বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে হুমা তাই নাকি তুমি দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি হ্যাঁ देखते এই কারণেই আমি চাইছিলাম যে বিশু ফিরে আসুক আর এই অসময় বর্ষা এসে পড়াতে আমিও যে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছি তা তো নয় তুমি যে কথাগুলো বলছো একদম ঠিক মানতেই হবে তো তা বিশু তুমি হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চেষ্টা করছো কেন শুনি তুমি আমার বাড়িতে আমাকে বলছো যে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসার চেষ্টা করছি বা 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 দারুণ দারুণ তোমার কথাগুলো শুনে তো আমার হাত তালি দিতে ইচ্ছা করছে এতদিন পরে এসে হঠাৎ করে এত বড় বড় কথা আর তাতে আবার তোমাকে বখাটে ছেলেটা সমর্থন করছে সাংঘাতিক দেখেছ বিশু সাহসটা কতদূর বেড়েছে মানে আমার মতন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কে একজন বখাটে বলছে তাও কিনা মান সম্মান হীন একজন মহিলা একদম বাজে কথা বলবেন না আর বিশু তোমার দাদাকে নিয়ে যখন থানা পুলিশ করা হচ্ছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে এই বেহায়া মহিলাই কিন্তু তখন তোমার দাদাকে ছাড়িয়ে এনেছিল আর তুমি যাকে শত্রু বানিয়েছ সে যখন তোমার দাদাকে আধমরা করে দিয়েছিল মেরে তখন তুমি কোথায় ছিলে এই বেহায়া মহিলাই কিন্তু তখন নার্সিং হোমে দিন রাত তোমার দাদা সেবা করে তোমার দাদাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে লজ্জা করে না তোমার আমাকে এই প্রশ্নগুলো করতে হ্যাঁ আমি মেনে নিচ্ছি মেনে নিচ্ছি সেটা আমার ভুল ছিল আজ যদি আমি সেই ভুলটা না করতাম 
খাল কেটে হয়তো বাড়িতে কুমির ঢুকতো না মুখ সামলে কথা বলো বিশু এত গলাবাজি করছো কার সঙ্গে আমি তোমার খাইও না পড়িও না এত যে সেবা করেছো বলে বাহুবা নিতে চাইছো বলো বলো আজ পর্যন্ত তুমি কত টাকা ঢেলেছ তোমার সব টাকা আমি ফেরত দিয়ে দেবো যে সময়টা আমি তোমার দাদাকে দিয়েছি সেই সময়টা ফেরত দিতে পারবে বন্ধুর মতন তোমার দাদার পাশে থেকে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি তোমার দাদা সেবা যত্ন করে তাকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছি এই জিনিসগুলো দাম দিতে পারবে তুমি আমাকে পারবে বিশু তুমি এত মহান সাজবার চেষ্টা করছো কেন বলো তো তুমি দাদার জন্য যা করেছো এসবের মধ্যে দিয়ে তুমি প্রমাণ করতে চাইছো যে তুমি মহান কিন্তু মহান হয় তারাই যারা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের পাশে থাকে তোমার প্রতিটা পদক্ষেপে একটা স্বার্থ লুকিয়ে আছে এই সব কিছুর পেছনে তোমার একটা নোংরা উদ্দেশ্য আছে তোমার মুখে যা আসছে তুমি তাই তো বলে যাচ্ছ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা বিবেক আছে কিন্তু তোমার মতো ধান্দাবাজ মানুষের মধ্যে সেটা নেই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো তো যে সত্যি তোমার মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই যদি তাই হতো না আমি তোমাকে মাথায় করে রাখতাম কিন্তু তুমি যা করেছো সব করেছো দাদার ঘর ভাঙার জন্য রঞ্জন তো দৈহিকভাবে দাদাকে যন্ত্রণা দিয়েছে কিন্তু তুমি দাদার মন নিয়ে খেলা করছো তোমাদের দুজনের মধ্যে না কোনো পার্থক্য নেই স্বামীর টাকায় শুধু খেয়ে পড়ে ফুটানি করো আর মহৎ চাজার অভিনয় করো শুধু দাদার মতো বিপাকে পড়া ছেলেদের বাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা তোমাদের স্বামীরও হতে পারো না আর অন্য কারোরও হতে পারো না মাসিমা আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমাকে অপমান করছে বিশু তুমি কাকে সাক্ষী সাজানোর চেষ্টা করছো আমার মাকে আমার মা আর দাদাকে দেখলে তো হাত তালি দিতে ইচ্ছা করে নিজের বাড়িতে দেবীর মতো বউ থাকতেও আমার দাদার বাইরে নজর আর পয়সা দেখলে তো আমার মা কোলে পড়ে একদম আসলে নর্দমার পোকা তো ময়লা ঘাটতেই ব্যস্ত আকাশের দিকে তাকানোর সময় কোথায় তাই বৌদির মতো একটা ভালো মানুষকে রাস্তায় বের করে দাও কিন্তু বুঝতে পারো না এটা তোমাদের দুর্ভাগ্য ঘরের লক্ষ্মীকে তোমরাই ঘরের বাইরে বার করে চলাতে মেরে খবরদার খবরদার অনেকক্ষণ ধরে তোর অনেক কথা আমি সহ্য করছি একদম চুপ করে থাক ভুলে যাবি না আমি তোর মা এখনো আমি তোর জীবটা টেনে ছিঁড়ে রাখার ক্ষমতা রাখি আমার জীব টেনে ছিঁড়ে দিলেও সত্যিটা কখনো মিথ্যা হয়ে যাবে না মা কলা ফাটিয়ে কোনো লাভ নেই আমি শুধু এখানে এসেছি আমার দাদার জন্য দরকার হলে আমি আবার বেরিয়ে যাব কেউ আমার কোনো খোঁজ পাবে না কিন্তু যাওয়ার আগে আমি একটা পুণ্যের কাজ করে দিয়ে যাব আমার অভাগা বৌদির মুখ যে এই মহিলাকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে যাব खूब तो स्वार्थपरतार गल्प घटा कर सबा के शाले निजे बाड़ी लोक देखे देखो तरफ चरित्र देखो जो दरकार তখন আমার পায়ে পড়ে গেছে আর যেই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল থুতু ফেলে তাদের ডুবে মরা উচিত তোমাদের ছি 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 ইন্দ্র তুমি যেই দেখলে যে তোমার ভাই আমাকে অপমান করছে সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে বাহ আর আপনি মাসিমা আপনার তেজ কোথায় গেল এখন মানুষ যে এরকম হতে পারে সেটা দেখে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে ছি ছি এখনো যদি তোমাদের শিক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে এইভাবেই তোমাদের সারা জীবন জলে পুড়ে মরতে হবে এই বর্ষাকে বের করে দেওয়ার দায়িত্বটা তো আমার হয়ে বিষয় নিয়ে নিল দেখলি তো ইন্দ্র কত কথা শুনতে হলো কত কথা
আগে জানো কোথায় দেখেছি কি গো তুমি ওকে চা খাওয়াবে না হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তুমি আমায় হঠাৎ তোমার অফিস কলিক বানিয়ে দিলে কেন আমি তো কোনোদিন তোমার অফিসে ছিলাম না দেখো এটা বললাম তার কারণ আছে কারণ আমি চাই না তোমার অতীত জীবনে যা হয়েছে তা নিয়ে কোনো কথা হোক সেটা ভুলে যাওয়াই ভালো এই তো বিধি এসে গেছে শোনো না তুমি চা খাও আমাকে আবার নার্সিংহোমে ফোন করতে হবে হ্যাঁ আমি ফোনটা করে আসছি মেয়েটাকে আমি কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে আসছে না लज्जा नहीं सबर्शन करिए भगवान আর ভগবান যখন তোমার কাছে আমার পরিচয় নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে সেটা কেন জানি না আমার ভালো লাগছে না তোমাকে বর্ষণ কেন করাতে হয়েছিল আমার বয়ফ্রেন্ড একবার আমাকে ভুলিয়ে বিয়ে করার কথা দিয়ে প্রেগনেন্ট করে পালিয়েছিল কি কি বলছো কি সায়নের জন্য আজ একটা ভালো ছেলেকে বিয়ে করে আমি খুব সুখী আছি এই পরিস্থিতির পরেও মেটা স্বামীর সঙ্গে ভালো আছে কি করে একটা একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবে না তো মনে করব কেন নিশ্চয়ই বলো দেখো তুমি এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছো তারপরেও তুমি তোমার স্বামীর সাথে ভালো আছো কি করে তার কারণ স্বামীর ভালোবাসা ভরসা আমাকে আমার অতীত ভুলি দিয়েছে अत्याचार कर আমার এমন পোড়া কপাল যে এই সময় হাতে প্লাস্টারটা হলো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না ওই খাওয়া দাওয়ার যেটুকু ব্যবস্থা করেছি দেখো ভালো করে শোয়ার ব্যবস্থাও করতে পারলাম না মাসিমা অমন ভাবে বলছেন কেন আপনার আন্তরিকতাতেই আমরা খুব খুশি তবু ভালো তোমাদের বাবা রবির বাবার সঙ্গে এক ঘরে শুতে রাজি হয়েছে না হলে তো লজ্জার সীমা থাকতো না দে আমি শুয়ে দিচ্ছি এই এই শেষ দি তুই ওকে আমার কাছে দে তো আর তুই আমার জন্য একটু জল নিয়ে আয় আমার না রাতে খুব জল পিপাসা পায় আমি বরং দেখি ওদের আর কিছু লাগবে কিনা खुशी डगमग कर যে ঝড় তোমাদের উপর দিয়ে গেল তারপরে এই মানসিক স্বস্তি সত্যি আনন্দ দেয় না তোমরা এবার সবাই শুয়ে পড়ো তো এই কি রে মন তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন শুতে যাবি না শুতে যাব মানে আমি তো তোদের সাথেই শোবো আচ্ছা বেশ বেশ মন আমাদের সঙ্গেই শোবে এই বিশেষ দি তুই তাহলে তোর মোবাইলটা আমাকে একটু দে তো না ঝিনুক রাত্রিবেলা একদম মোবাইল দেখতে নেই জানো তো মোবাইলের আলো চোখে গেলে ঘুম আসে না তোমরা শো আমি লাইট অফ করে আসছি ওর 
रूपी ये भाभी ढक लो कहना चोले ही जाए नहीं ले शौकुले शामने से की कांडो कोड बे लोट जाए माथा कटा जाए रोमांटिक बैपर शपर, तू ही पूछ भी ना, निशो। ऐ तो। तुम ही होटा तेवाबे डाकले का ना? अरे ईशो ना, तुम उस शॉय खूब चोरी दूर को था चे, शुशु शुशु। बाबा रे शौकाले बेरो बे, तारा के शब्द जोने जल खावर बनाते होंगे, आमिर रात कोड बोना। बाहरी के मानुष तो जो भी शॉप भालू वाशर छोड़ी है दाव, तारा जी घोड़ेर मानुष तार भालू वाशर भागता जी सुनने जाते हैं, चलो तुम्हें देखते बात चुना? एक की कोच है तुम्हें, हर एक की कोल तो मर? अच्छा मून, तुम्हें आपको तो भागो, तुम्हें आपको भालू वाशर? की बोल चुटा की, की हो जाए तो मर? बाड़ तारो, आमत तारा आजे। तारा आमर आजे मुन। तुम्ही आमके शुद्ध एक टा प्रश्न उत्तो दी दा, तार पर तुम्ही खंडित कर लेओ। की? मुन, आमदेर बीए चुवी टाग बनी शोना। अरे बीए चुवी। है जी। वाह, की शुंदर लग से ना है, चुवी टा, मुन। बाहुल अक्षय ना बोलो चोवी था। तुम्हार क्या हुए थे बोलो तो? खड़ा तेरी प्रश्नों कोर्ट से? ठीक ही। ऐसा सुंदर जिन्हें शेर पुरुषों से कोर्ट बोला। ताको कुन है ना कि? देखो मून ये चोवी टार मध्य ही तो आमदे बाहुल वाशर मोटे शब्दे के बोलो पुरुष मानते ना? हैं? ऐसो। तो अगर मैं � एक छोवी दूसरों में दे तुम्हारे कौन टा शब्दिक विषय पियो कौन छोवी टा में दे भालो वाशा छाप शब्दिक विषय माखन आजे तुम ही बोलो अरे क्यों लो उत्तर दावारे बोलो ना तुम ही क्यों बोल बो एक कौन छोवी टा तुम्हारे शब्दिक विषय भालो लग जे कौन टा में दे भालो वाशा छाप शब्दिक विषय माखन आजे तुम हमें ना तुम्हारे शोधती शोधती बुझते पाई ना ये प्रश्न को ना उत्तर होए ना क्या बोल लो उत्तर होए ना उत्तर होए तो देखो हमें तो तुम्हारे आगे ही बोल लाम जे प्रत्येक टा बीएड माने प्रत्येक टा बीएड जे छोभी गुल है शे छोभी गुलों में तो आला आला भालो वाशा चाप मिशन होता के तुम्हें बोलो ना कौन छोभी � ए छोभी शेष छोभी नो है तो मून यही खामे ना आरु एक तो छोभी आजे इशु 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 एक बार अभी छोभी टा बार कोट्ची तुम ही देखे बोलो जे कौन छोभी टा तुम्हारे शब्दी के बेशी प्रियो हैं और कौन छोभी टा मुद्दे शब्दी के बेशी भालो वर्षों में खाना आजे दिखते ऐ ना एक बार तुम ही बोलो क्यों लोगों उत्तर दाव कौन छोवी चल मुद्दे शब्दी के बेशी भालो वर्षों में खाना आजे अरे ये छोटे प्रश्नों उत्तर तो दाव क्यों लोगों उत्तर दिच्छो ना कहना बोलो कौन छोवी चल मुद्दे शब्दी के बेशी भालो वर्षों में खाना आजे बोलो उत्तर जुड़ी तुम्हें आज ना था, तुम्हारे मुंह का मिच्छुरों का लेज़ जो न बंद करे दो। 